வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பேப்பர் ஏரோப்ளைன் பேப்பரை வச்சு எப்படி ஏரோப்ளைன் செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஸ்கொயர் பேப்பர் வேணும் அஞ்சு ஸ்கொயர் பேப்பர் வேணும் இப்போ உங்களோட ஸ்கொயர் பேப்பர் இல்லாட்டி ரெக்டாங்கிள் பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு ரெக்டாங்கிள் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஸ்கொயரை எப்படி ஆக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா மேல் கார்னர் அந்த கார்னரை சைடில் ஈக்குவலாக வர மாதிரி வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே பின்பக்கம் மடக்கி கட் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு அந்த ரெக்டாங்கிள் பேப்பர் ஸ்கொயர் பேப்பரை ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி அஞ்சு பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி அஞ்சு ஸ்கொயர் பேப்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்கொயர் பேப்பர்லையும் சின்ன சின்னதாக அதோட ஏரப்பரோட பார்ட் செய்ய போகிறோம் அதில் அந்த ஏரப்பரோட பார்ட் செய்கிறதுக்கு எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டோம்ல அந்த ஸ்கொயர் பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக மடிச்சு விட்டுக்கணும் திருப்பி அந்த பேப்பரை அந்த ரெக்டங் ஷேப்பில் உள்ள பேப்பரை திருப்பி அகைன் ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோமா இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா அந்த கார்னர் இருக்குல்ல அந்த கார்னரில் நாலு ஃப்ளிப் இருக்கும் அதில் முதல்ல உள்ள மடிப்பை ஒரு பக்கம் மடித்து விடணும் நல்லா அழுத்தி விடணும் அப்படியே திருப்பிட்டு பின்பக்கம் உள்ள பேப்பரை அந்த ஃப்ளிப்பை இந்த பக்கம் மடித்து விட்டுடணும் ஈக்குவலாக ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடித்து விட்டுடணும் இப்போ அந்த பேப்பரை எடுத்து விரிக்கணும் விரிச்சுட்டு பின்பக்கமாக மற்ற ரெண்டு ஃபோல்டையும் மடித்து விடணும் இப்போ மூணு பக்கம் மடிச்சிட்டோமா அடுத்தது இந்த பக்கம் உள்ள நாலாவது பக்கத்தையும் மடிச்சிடணும் இப்போ நாலு பக்கத்தையும் மடிச்சிட்டோம்ல மடிச்சதை விரிச்சோம்னா இப்போ ஒரு ஸ்கொயரை நாலு நாலு பக்கமும் மடித்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை அகைன் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா நம்ம இப்படி ஸ்கொயர் பேப்பரை மடிச்சிட்டோமா இப்போ இதை வந்து சென்டரில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிற மாதிரி மடிக்க போகிறோம் சென்டரில் மடிக்க போகிறோம் சென்டரில் மடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கார்னரை திருப்பி அந்த எட்ஜோடு மடக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் திருப்பி இந்த கார்னரை இந்த எட்ஜோடு மடிக்க போகிறோம் இப்போ இதை விரிச்சுட்டு அந்த பின்பக்கம் சின்ன கார்னர் பேப்பர் இருக்குல்ல அந்த கார்னர் பேப்பரை அப்படியே பின்னாடி மடிக்க போகிறோம் மடிச்சுட்டு இதை திருப்பி அப்படியே ஈக்குவலாக மடக்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து பசங்க ராக்கெட் விடுவாங்க அந்த ராக்கெட் மாதிரி கிடச்சிடும் முதல்ல ஒரு பீஸ் செஞ்சோம் இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பீஸ் செஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பேப்பரை சென்டரில் மடக்கணும் அகைன் திருப்பி மடக்கணும் உங்களுக்கு நாலு ஃப்ளிப் கிடைக்கும் அந்த நாலு ஃப்ளிப்பையும் திருப்பி அந்தந்த கார்னரோடு மடக்கணும் ஒரு ஒரு கார்னர் மடக்கிட்டோம் அப்படியே பேப்பரை திருப்பி ரெண்டாவது கார்னர் மடக்கணும் அப்புறம் பேப்பரை விரித்து மூணாவது கார்னர் அதே மாதிரி நாலாவது கார்னரையும் மடக்கணும் இப்போ ஸ்கொயரை நாலு கார்னரையும் மடக்கினதுக்கு அப்புறம் இப்படி இப்போ ஒரு ஓப்பன் பண்ண மாதிரி மாதிரி கிடைக்கும் அது அப்படியே நடுவில் மடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒரு எஜ்ஜை எடுத்து அந்த சென்டர் பார்ட்டோட கரெக்டாக வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பார்ட்டையும் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விரிச்சிங்கன்னா கீழே ஒரு சின்ன பார்ட் கிடைக்கும் அதை அப்படியே பின்பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டுணும் ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே அதை சென்டரில் மடக்கிடணும் இது மாதிரி இன்னும் நீங்கள் மூணு பீஸ் செஞ்சு அஞ்சு பீஸ் ரெடியாக வச்சுக்கோ இப்போ நமக்கு அஞ்சு பீஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அஞ்சு பீஸ் எதுக்குன்னா ஏரோப்ளைனில் முக்கியமாக என்னென்ன பார்ட் இருக்கும் விங்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஹெட் பார்ட் இருக்கும் பின்னாடி டெயில் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஏரோப்ளைன் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஏரோப்ளைனோட ஹெட் பார்ட்டில் விங்ஸை பொறுத்த போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃப்ளிப் பார்த்து தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேலே எந்த இடத்துல மாட்டுறதுங்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃப்ளிப் தெரியும் இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் தெரியுதா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளிப் இருக்கும் அப்புறம் மேலே ரெண்டு ஃப்ளிப் இருக்கும் ரெண்டு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹோலில் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விங் எடுத்து 
ஃபில் பண்ண பார்த்தோம் ஃபில் பண்ணிட்டோமா அப்படியே அதை பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் இந்த ஒரு விங்ஸை மாற்றணும் இப்ப நமக்கு ஹெட் பார்ட்டும் ரெண்டு டெயில் பார்ட்டும் கிடைச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பின்னாடி டெயில் ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஏரோப்ளைன் ரெடி ஆயிடும் இப்ப மீதி உள்ள ரெண்டு பீஸை எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபிளிப் தெரியுது இல்லையா அந்த ஃபிளிப்புக்குள்ள உள்ள சொருகிறோம் ஒரு இதை எடுத்து இன்னொருக்குள்ள சொருகிறோம் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஏரோப்ளைனோட சென்டர் பார்ட் இருக்குல்ல அந்த சென்டர் பார்ட்டுக்குள்ள இந்த பீஸ் அப்படியே சொருகணும் இப்ப நம்மளோட ஏரோப்ளைன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஏரோப்ளைன் பறக்க போகுது சூப்பரா பறக்குது நம்ம ஏரோப்ளைன் இப்ப நம்ம ஏர்போர்ட்ல இருந்து கிளம்புறதுக்கு மூணு ஏரோப்ளைன் ரெடியா இருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ப